Привет, друзья! Сегодня готовим классический песочный торт еще советских времен. Ленинградский. Коржи для этого торта я делаю на сковороде. Получается очень быстро. Правда, у меня не совсем классический рецепт торта, но какой же он вкусный получается. Вкус этого торта лично у меня вызывает теплые детские воспоминания. Итак, начнем. Сразу сделаем тесто. Выкладываем в чашу с просеянной мукой сливочное масло и перетираем их в крошку. Добавляем сюда щепотку соли, ванилин и разрыхлитель. Перемешиваем. В отдельной чаше смешиваем сахар, яйцо, столовую ложку сметаны и перемешиваем до растворения сахара. Эту смесь выливаем в чашу с масляной крошкой и прямо в чаше замешиваем тесто. Окончательно тесто можно вымесить на столе. Это вариант песочного теста и оно не липнет к столу. В идеале тесто необходимо убрать в полиэтиленовый пакет и холодильник хотя бы на полчаса, но если у вас совсем нет времени, можно начинать делать сразу. Выкладываем тесто на стол и делим его на 6-8 равных частей. Если тесто разделить на 8 частей, то торт получится диаметром 20 см. Формируем из каждого кусочка теста шарик. Я заранее вырезала из бумаги для выпечки два круга диаметром 25-26 см, на которых буду выпекать коржи. Берем один кусочек теста и раскатываем его на бумаге для выпечки в очень тонкий круг, толщиной не более 2 мм. Теперь с помощью крышки или тарелки вырезаем ровный круг. Из этого количества теста получается круг диаметром 20 см. Убираем обрезки и накалываем тесто вилкой. Поскольку я буду выпекать коржи сразу на двух сковородах, сразу раскатываю второй кусочек теста и обрезаю неровные края. Также накалываю его вилкой. Вместе с бумагой для выпечки выкладываем подготовленные коржи в заранее разогретые сковороды. Огонь под сковородой должен быть небольшой. Сковороду обязательно накрываем крышкой. Через 5-6 минут проверяем корж. Тесто сверху должно схватиться а края коржа стать э, где-то золотисто-бежевыми, совсем чуть-чуть зарумянится. Переворачиваем корж на другую сторону, но придерживайте корж рукой, чтобы он не соскользнул с бумаги для выпечки и не сломался. Печем корж с обратной стороны буквально пару минут, также под крышкой. Пока коржи пекутся с обратной стороны, на этой же бумаге для выпечки раскатываем следующие два коржа. Готовые коржи выкладываем на ровную поверхность и даем им полностью остыть. Обращаю ваше внимание, поверхность должна быть ровной, иначе коржи останутся кривыми. Таким образом выпекаем все коржи. Поверьте, получается очень быстро. Из обрезков текст, теста также печем последний корж, который затем пойдет на обсыпку торта. Ну и делаем крем. Выкладываем в чашу размягченное сливочное масло, сливочный сыр крем-чиз и вареное сгущенное молоко. С помощью миксера на небольших оборотах миксера объединяем все продукты до однородного состояния. Все продукты должны быть одинаковой комнатной температуры, иначе крем начнет расслаиваться. Теперь добавляем сюда обычное сгущенное молоко и уже на максимальных оборотах миксера взбиваем крем до пышности. На приготовление крема я потратила не более ну, 5-7 минут. Нам осталось собрать торт. Выкладываем первый корж на блюдо и щедро смазываем его кремом. Крема не жалейте. Накрываем вторым коржом и также смазываем его кремом. Таким образом собираем весь торт. Вверх и бока торта также смазываем кремом. Оставляем торт на 2-3 часа при комнатной температуре, чтобы коржи хоть немного пропитались кремом. Превращаем последний корж в крошку и этой крошкой обсыпаем бока торта. Сверху украшаем торт сеточкой из шоколада. Я взяла половину плитки молочного шоколада, выложила в кондитерский мешок и растопила его в теплой воде. Если нет кондитерского мешка, можно использовать обычный полиэтиленовый пакет. По периметру края торта обсыпаем крошкой. Убираем торт в полиэтиленовый пакет и холодильник на 5-6 часов стабилизироваться. Обращаю ваше внимание, что хранить торт лучше в герметически закрытом виде. А вот теперь можно вспомнить детство. Посмотрите, какая красота получается в разрезе и какой же он вкусный получается. Да, тортик получается калорийный, но иногда побаловать себя можно. А с моими сыновьями и их друзьями мне от этого тортика достался всего лишь кусочек. Надеюсь, что и вам понравился этот рецепт. Готовьте, пишите в комментариях, что у вас вышло. А я желаю всем здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!